Ja, es sind äh, Russen gekommen, also furchtbar Geschrei und Gequatsche und mehrere und ich wusste gar nicht, was los ist. Und die haben äh, da rumgesucht und ich habe mich mucksmäuschen still verhalten. Aber an irgendeiner Stelle habe ich irgendwas, meinen Kopf oder irgendwie eine Bewegung gemacht. Und die ist dem einen aufgefallen und ist dann zu mir hingekrabbelt. Und äh, ich war ein bisschen ängstlich, aber nicht sehr. Und habe mich auf den Arm genommen und dann war alles in Ordnung. Derweil wir er redeten, das heißt er redete, kam Frau Vater. Die konnte ja auch kein Russisch. Ich natürlich nicht. Und einer von den Männern konnte so ein paar deutsche Fetzen. Und dann hat Frau Vater die informiert und die sind mit mir im dritten Stock in unsere Sternwohnung. Die haben dann mit mir in der Sternwohnung gewohnt. Die Namen sind mir nicht vertraut. Also als ich im Krieg hier unten war, 44 gegen Ende, da war das alles nicht. Diese Mauer ja, dieser Durchgang ja, diese Mauer auch und das war's dann. Ich war in der einen Ecke versteckt, man sah eigentlich nur Gerümpel und Zeug und mich nicht. Äh, und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Da konnte ich hinterm Schrank mich verbergen, konnte sitzen, hatte eine Matratze zum Schlafen, äh, hatte mein Buch, mein Heft, mein Bleistift. Und der Wolfgang Schlüter, der hat ab und zu nach mir geguckt und geguckt, ob ich was brauche, ein neues Buch zum Beispiel. Und Frau Vater hat mir meistens das Essen gebracht. Und er hat die leeren Sachen, wenn er gerade da war, wieder weggeräumt. Und ja, Tag und Nacht konnte ich an einem Fenster sehen, wenn es hell war. Und ich konnte auch da hinten vorkriechen, das erinnere ich, und irgendwo ein Licht abends anmachen. Aber das sollte ich nicht. Es sollte ja keiner wissen, dass jemand im Keller ist und irgendwo ein Schein durchkommt. Mhm. Na, ich war nicht draußen, aber ich war in der Wohnung von Frau Vater ab und zu mal. Die hat mich dann raufgeholt abends äh, oder auch morgens, dass ich auf die Toilette konnte. Ich hatte zwar da unten einen Eimer und den hat sie auch immer weggetragen. Aber äh, manchmal hat sie mich nach oben geholt, auch ja, um mich in die Wanne zu stecken. Äh, und dann bin ich ein bisschen oben gewesen. Aber meistens war ich unten, vor allem unter der Woche. Ich bin 37 geboren und wir sind, glaube ich, nach Kriegsbeginn in diese Sternwohnung, also 39, 40 gezogen, weiß ich nichts mehr. Als ich eine Erinnerung daran habe, weiß ich, dass das für mich unendliche Treppen nach oben war, dritter Stock. Und äh, dass da meine Spielsachen waren und dass ich bei Frau Vater immer Hilfe bekam, weil meine Mutter meistens weg war. Also für mich war die auf Arbeit. Ja, wann erinnere ich mich? 42 wahrscheinlich. Da wurde ich fünf. Ähm, da war ich noch äh, meistens bei Vaters unten und noch gar nicht im Keller. Ich bin erst 44 in den Keller gekommen. Ich kannte den schon, ich war da mal drin gewesen und habe gerne Frau Vater da unten rein begleitet und durch den Hof und auch wenn im Vorderhaus was war oder im Hinterhaus, sie hat mich manchmal mitgenommen. Ich lief da als ihre Nichte. Und warum die da in die Wohnung kam mit dem Stern, war mir auch kein Begriff. Das Wort Jude habe ich nie gehört. Und die haben sich alle gehütet, mich mit irgendwelchen Worten äh, mich treffen zu lassen, die ich in den Mund nehmen könnte und womit ich mich und die anderen verraten könnte. Also sie waren sehr vorsichtig und ich habe mir da keine Gedanken weitergemacht. Und dann eines Vormittags, späten Vormittag, glaube ich, äh, kamen Russen wiederum. Äh, die waren ja die Ersten, die uns in Schöneberg befreit hatten. Die Amerikaner kamen erst später. Und die hatten meine Mutter am Arm. Ich habe die gar nicht erkannt. Bis 57 habe ich hier gelebt mit meiner Mutter. Da war nie was. Keiner wollte was wissen, keiner wollte was gezeigt haben, keiner wollte drüber reden. War für mich selbstverständlich. Ähm, später dann, da bin ich dann so mal mit dem Bruder meiner Mutter und seiner Frau hierher gefahren. Da hat uns gar keiner reingelassen. Dann war ich noch mal hier so in 60er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er, da war auch noch nichts. Und das erste Mal, was also richtig geplant war und dann veranstaltet wurde, war 77. Aber auch nur zweimal, glaube ich, im Herbst. Dann war wieder Ruhe. 
So, jetzt wollte ich von dir wissen, äh, Andreas, wann ich das erste Mal dir hier begegnet bin. Nach meiner Erinnerung ist das 1996 gewesen und ich hatte im Vorderhaus eine, äh, ein Büro und du kamst in dieses Büro Ach. rein und sagtest, wer du bist und äh, dass du hier im Krieg überlebt hättest. Und ich dachte, was ist das denn für eine abgedrehte Alte, die mir hier irgendwelche Geschichten erzählen will. Und äh, mir kam das alles sehr suspekt vor. Und äh, dann dachte ich, naja, wenn die unbedingt in unseren Keller will, dann zeige ich dir auch gerne unseren Keller. Und äh, dann habe ich dir irgendwann glauben müssen, dass diese Geschichte so passiert ist und so dramatisch war. Und irgendwie ist dann so ein äh, Kontakt und eine Freundschaft entstanden. Wir haben ja sehr umfangreiche Forschung hier vom Haus aus gemacht äh, zu dem, der Geschichte dieses Hauses, wo du natürlich die tragende Rolle spielst und haben dabei rausgekriegt, dass dieser Wolfgang Schlüter auch abgeholt und ums Leben gekommen wahrscheinlich ist und gar nicht geflohen ist nach unseren Informationen. Wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, seit 2016 eigentlich machen wir ja jedes Jahr mit dir ja. hier eine Veranstaltung im Rahmen von Denkmal am Ort. Du machst deine Lesung oder deine Erzählung hier und dann stehen hier 40, 50 Leute und sind ganz still und hören dir gebannt zu. Durch deine Geschichte sind wir hier im Haus sehr angeregt worden, uns überhaupt mit der Geschichte dieses Hauses zu beschäftigen. Mhm. Und äh, wir haben viele Recherchen gemacht und das endete dann oder hatte einen wichtigen Punkt 2016, als wir diese Tafeln aufgehängt ja. hatten am Haus. Wir stehen vor der Tafel, die an dein Leben erinnert. Ja. Wenn du jetzt als gestandene alte Frau uns sagen müsstest, wie wollen wir unser Leben leben, hast du dann einen Rat zu geben? Also ich gebe nicht gerne Ratschläge, weil sowohl Rat als Schläge ist nicht so das Ding. Aber äh, Hinweise kann ich durchaus geben. Und da finde ich es immer und überall und bei Jungen und Mädchen wichtig, dass sie das suchen, was ihnen entspricht und wo sie ihr ganzes Herz anhängen können. Und nicht nur Beruf zum Geld verdienen. Das ist auch wichtig. Aber es muss etwas sein, wo sie ganz dahinter stehen können und voll Ja sagen. Wo ist der junge Mann da hinten? <lacht> Hast du zugehört? Bis. Gut. Mm.